An einem entlegenen Ort entsteht ein merkwürdiger Garten. Verkommene Menschen spielen dort ihr zwielichtiges Spiel. It's very easy to make your own grow room, so we looked at a lot of um, a lot of grow rooms. <laughs> you know, we couldn't make a really small one, so we tried to make a very big one to get the same atmosphere. So it's this palace in the middle of absolutely nowhere, where no one smells all this marijuana, no one you know knows what's happening in this place. Eine Hochzeitsnacht verläuft anders als erwartet. Grundthema, wie weit ein Mensch gehen kann, wenn man ihm nicht stoppt. Wie weit können Menschen überhaupt gehen, wenn sie vom Macht besessen sind, wenn sie, wenn sie sich alles erlauben würden und schauen einfach, wie absurd und wie auch radikal in gewissem Sinne, dass das werden kann, wenn man sagt, äh, uns stoppt gar nicht. Also ich habe alle Möglichkeiten zu handeln. Ich habe Geld, ich habe Position, ich habe Verbindungen, ich habe alles Mögliche. Und was, wohin läuft das? Noch? Und ich, ich gucke von da. Ja, genau. Ich wollte ein Milieu schaffen, dass man versteht, was sind das für Menschen, woher ein bisschen sie kommen, wo sie sich befinden, wie reich sie sind, was für einen Geschmack sie haben, was ist das für ein Milieu mit diesen Menschen, die ihre Anwälte haben, die Finanzen äh, kontrollieren, die alles kaufen, was sie wollen, äh, shoppen gehen, reich sind. Welche Intrigen spielen sich hinter verschlossenen Türen ab? Wir sehen a room with a giant door. And the door has got locks on it, so it feels maybe a bit like a horror film, like you're sort of locked in a room. Yeah, and then there's a chair in this room, and the chair looks like a sort of normal chair, but I think you should feel that, why does it have all these things attached to it, and what does this chair do? Susanna definitely is never going to go on this chair willingly, and it's not... She's not being forced on this chair, but the idea is, it's about the Count and his desire. Im Lustspiel aus Eifersucht und Begehren offenbart sich der Missbrauch von Liebe und Macht. You know, Nazi de Figaro was my first opera that I conducted many years ago. Um, so I think it's a complicated opera. But I think for the audience, they, they have to do just one big thing, to be open, to open ears and listen to music and to consider this opera like a new opera, new music. Uh, we have just to enjoy of this kind of millions of colors in the music and details and and effect in the music, effect in the text. And I think, I think it's one of the most important over when the text and the music are really, really, really connected. I glaube, that macht auch wenn sie versucht, absolut zu sein, am Ende sehr lächerlich sein kann und sehr bescheuert sein kann. Und dass, egal wie man lang das übt und wie man da von sich selber da überzeugt, es gibt immer ein Ende und äh, man guckt rückwärts darauf und macht so oder so oder so. Es gibt diese Macht nicht, die man immer behalten kann. Man kann das glauben, man kann das versuchen, am Ende es wird besiegt. In jedem Fall und Leute gucken oder der, der Nächsten gucken und sagen, der war so ein bescheuerter Idiot. Am Ende machen sich überall Leere und Todessehnsucht breit. Finally, we have Count and Contessa. Probably they are in love, still after I don't know how many, how many years. 
The best moment in the opera is when we have the Contessa, no? First perdono. The second. And finally we have the last. Believe me. It's, it's, it's not Nozze, it's, it's music. And I imagine Contessa, she's like, okay, I love you. And we have a moment, we will do something special. I will say what? What? We stay a bit? Yes or not? Yes. And at this moment, the story changes. And we go through the... And also the music is like, you know, it's like church music. It's like uh, oratorio. Gibt es für den Mächtigen also überhaupt ein Happy End?